El día de hoy se llevó a cabo en la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Misericordias una Eucaristía en acción de gracias por el decreto pontificio que declaró venerable a Monseñor Miguel Ángel Builes. Este suceso tuvo un cubrimiento especial por parte de Capsos TV y El Informativo. Me encuentro en ese momento con la hermana Sandra Mirella Puetate Pérez, rectora del Colegio Técnico Nuestra Señora de las Misericordias, quien nos contará un poco sobre las impresiones de esta Eucaristía que se llevó a cabo en este templo de Santa Rosa de Osos. Hermana, muy buen día y cuéntenos un poco sobre estas impresiones. Buenos días, Adolfo, y para todos los televidentes de Capsos. Eh, fue interesante porque fue una Eucaristía de acción de gracias a Dios por haber eh, Monseñor Willes subido un peldaño más de eso que tanto anheló, la santidad y un salto de los altares. Eh, la familia MAV, que conformamos los tres institutos de él, que es, son los Javerianos, las Teresitas y las Hijas de la Misericordia, además de la Dios de Santa Rosa de Osos, quisimos hacer como esta acción significativa, digamos, de acción de gracias a Dios, eh, para que también la población Santa Rosana y toda la diócesis participara de esta alegría de nosotros como hijos. Y sabemos que Monsignor Willis también fue obispo, pastor de esta diócesis durante 43 años de su vida. Entonces también es una alegría, no solamente para los hijos que somos de él, sino también para toda la iglesia diocesana de Santa Rosa de Osos. La impresión realmente fue muy significativa porque participaron eh, personas de aquí, digamos de la, de la localidad, los colegios, los rectores, eh, otras personas, digamos del pueblo, del común y corriente, eh, también vinieron pues de fuera los javerianos que no viven aquí como tal Yarumal, entonces pienso que es un inicio también, es algo que se empieza, por eso el hecho de subir a venerable, ya podemos empezar a venerarlo y al mismo tiempo pedirle a él que por su intercesión nos se da muchos favores. Hermana, adicionalmente, ¿qué es lo que se viene ya como para ese proceso de canonización que es el culmen para Monseñor Miguel Ángel Builes y toda esta causa de la familia MAP? Eh, bueno, ahorita eh, vamos en el segundo peldaño, digamos, que la iglesia tiene en este proceso. Primero es siervo de Dios, que se hace a nivel diocesano, que de hecho ya se hizo hace años, por eso pasó a venerable, para la petición de venerable a, a Roma, donde se estudian las virtudes heroicas y fueron aprobadas. El paso que sigue es la beatificación como tal, y para eso lo más significativo que se pide es que haya un milagro, un milagro comprobado, que desde la ciencia y todos los estamentos realmente sea un milagro como tal y después de eso viene ya la eh, digamos ya el, el, la santidad como tal, que también se requiere otro milagro más, entonces estamos en la parte, en el segundo peldaño, digamos así, vamos para el tercero que es buscando la beatificación y luego la santificación Invitamos pues de esta manera a todos los televidentes para que vean algunos aparte de esta Eucaristía de Acción de Gracias que se celebró en la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Misericordias en Santa Rosa de Osos. Nuestra Iglesia, por medio del Vicario de Cristo, el Papa Francisco, eleva a la condición de venerable a Monseñor Miguel Ángel Builes Gómez, el Obispo Misionero, fundador, apóstol, místico y profeta del acontecer nacional. Un hombre realmente excepcional, formidable en lo humano, extraordinario en la fe, amigo de la humanidad, pero más amigo del Señor Jesús. Aceptó sin miedo la misión de guiar al pueblo de Dios, como pastor y obispo de esta iglesia diocesana, dando un singular ejemplo de cómo gastar la vida por la causa de Cristo, sin importar los riesgos. Venerable es aquel que se puede venerar, o sea que podemos pedirle a él que alcance gracias del Señor. Por eso está aquí la, la foto del venerable... Eh, Monseñor Miguel Ángel Willis, vamos a pedirle a él que nos alcance favores de Dios. El primer favor, que nos ayude a ser unos buenos cristianos. Nos ayude a ser valientes en nuestra vida cristiana. No podemos andar por ahí acomodándonos a las cosas como los líquidos, sino firmes en la fe, valerosos en la fe, en el, en el anuncio, 